Bueno chicos de Z Station TV, a todos los fans que nos están sintonizando ahora, tenemos un invitado especial. Se trata nada más y nada menos que el conocido Antiotaku, eh, creador del video popular eh, en el cual expresaba su opinión acerca de los K-popers, eh, aunque la palabra es un poco rara, pero bueno. Eh, vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Primero que se presente el mismo y mande unos saludos. Eh, bueno, me llamo Reza García, me gusta hacer videos por internet. Eh, no sé, me gusta decir lo que pienso. Una pregunta chiquita. ¿También dicho K-popers? ¿Así se dice K-popers? No, bueno, eh, el término en sí es K-pop. K-pop es el género de música, así como J-Rock. Los fans del K-pop son solo fans. No hay una palabra específica que clasifique a las fans del K-pop. ¿Cómo fue así que, se te, que te animaste a hacer lo que es el video en contra del género del K-pop? Que es un género que vemos fan, ¿no? muchos fans en Arenales y creo que este, no tomaste en cuenta un poco eso. ¿O sabías la magnitud que podía tener tu video? No, en realidad no sabía la magnitud que iba a tener el video. Había hecho anteriormente un video. Hablando del visual Y me pareció siempre El visual siempre porque, Si puedes poncharme Por ejemplo el, Hay un visual detrás mío Que pertenece a la revista Donde yo trabajo Y él fue más o menos que el, De la persona Que me inspiré Para hacer el video del visual Y se creó una conmoción Pero no tan grande O sea Estoy hablando de chicas La clásica chibolas Este Emocionadas Este Por la mira, No me pague la luz Ya este, las chicas emocionadas con el hecho de que ay cómo te metes con él si es lindo pero realmente no está dentro de los estándares de lo que se ve lindo en esta parte del chargo que llamamos América no solo América Latina sino América hablando en general estamos hablando de Canadá Estados Unidos México y todo ¿no? un, un este una página de amigos y me lo borraron de Facebook por el hecho de que no puedes tener la palabra anti como como nombre esto puede ser anti algo, eso no debe ser. Entonces creé una página de me gusta y justo al, después a los dos días lancé este video. Y lanz, tenía creo que como 40 me gustas y luego tuve como 500. 500, 600 creo. Dejando de lado eh, a los cantantes, también te, te dimos ejemplos de cantantes femeninas, ¿no? Ah, ya, es que es, es un tema curioso. Todas las chicas me decían, ay, pero ¿por qué no hablas de las cantantes femeninas? Pero yo no tengo ningún problema porque a mí las cantantes femeninas me parecen muy ricas, muy simpáticas. No tengo por qué... Primero, yo no soy de hablar de las mujeres, por eso es que por los 10.000 personas que me comentaron, las 10.000 eran mujeres, entonces generalmente no, no me gusta hablar mal de una mujer o no meterme boca a boca con una mujer, no es mi estilo. Entonces... Por eso es que no hablo de mujeres, hablé propiamente de los cantantes porque era lo que a mí me parecía, o sea, me parecía que eran, se veían gays y lo dije y lo, lo sigo diciendo, lo podría decir hasta el día que me muera porque es lo que le dicen, y no solo acá, eh, de, una vez en mi primer radio puse un comentario de un, de un DJ tailandés que había dicho que por Dios, o sea, no puedes decir que eso es heterosexual, o sea, no se ve para nada heterosexual. Lo cual no tiene malo ser homosexual. La, la gran pregunta de todas las fans de Azeta Station TV es ¿Te gusta el K-pop como género, dejando de lado el perfil de los cantantes? ¿Sí o no? O sea, mi, lo que yo dije es que se ven de una manera. O sea, yo nunca en un momento dije que no sabían bailar porque saben bailar. Yo no dije que no saben cantar porque saben cantar. Si me gusta el género, no, porque no lo escucho. O sea, no es algo que tenga en mi interés. Pero sí podría decirte que es algo que algunas canciones me parecen pegajosas y si lo escucho por ejemplo esa canción de G me parece pegajosa a todas las personas que ha escuchado le, le encanta porque es la canción más pegajosa que he visto que tiene en parte sí me parece entretenido yo creo que debería decirle a todas las fans del K-pop que ven a Set Station que no deberían de no ser cosas tan en serio realmente me parece yo entiendo que no sé, de repente esto va a hacer que me odien más, pero de repente tiene ese complejo de pre-pubers, de, de, de tipo, estoy excitada por Justin Bieber, estoy excitada por los Backstreet Boys, que hacen que se aferren de una manera endiosable de estos personajes, pero no se preocupen, se van a conseguir a alguien o ya van a crecer y madurar, y cuando maduren y crezcan, se van a dar cuenta que solo tenían un pequeño... Un pequeño, ¿cómo decirse? Amor de verano por estos tipos. Porque generalmente van a terminar con un pata que se, llame, que se llame Pancho, o tal vez Robertino, o Clementino. Jamás, jamás, o sea, seamos sinceras, de 10.000 personas que le gusta el K-pop, no creo que una termine con un coreano. O sea, eso es imposible. O sea, tienen que comenzar a ser realistas y decir, madre, yo nací en este lado del continente, así que qué chucha. Pues. Bueno, eh, con respecto a eso, ¿tú has ido alguna vez a una proyección coreana? No, pero no creo que me quieran ver en una proyección coreana. Yeah. Es que lo que pasa es que en cierto punto me, me ha dado miedo porque estas chicas no, no parecen ser muy, 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 este, ¿cómo decirlo así? Muy en sus cabales. 
Tío, si me pones la seguridad, yo normal. No, en verdad yo normal. Si es un día que, que tengo un día libre, para, normal, no tengo ningún problema porque... No sé, mi punto de vista, yo podría decirlo así como lo digo contigo, con cualquier persona. Muy bien, entonces aquí ante cámara, eh, el anti-otaku está dispuesto a ir a una proyección coreana donde AZ Station TV lo va a invitar y lo tendremos invitado con todas las fans. Entonces, ¿puedes despedirte de anti-otaku? Eh, muchas gracias a todas las personas que ven mis videos, muchas gracias a ti de AZ Station Morel. Y nace... Ah, voy un bailecito. Es tarde, ven y bailar. bailecito. No, 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 ese bailecito. Eh, es tarde, es tarde que me va a hacer conmigo el bailecito de K-Pop. Ven, es tarde. Es tarde, ven. Es tarde. Ya, ya. ¿Qué, qué bailecito que queda? El bailecito del K-Pop. Nadie tiene esta canción de. ¿Cómo es el bailecito? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yo, yo la tengo, yo la tengo. Ah, la tiene, eso. Ve si le gusta, si le gusta. Me gusta, me gusta. Si le gusta el capo. Me gusta, me gusta. Si no le gusta, por posero, lo hace. No, yo no voy. No me acuerdo cómo es el paso, en verdad. Si lo tengo, ven, mire. Para que digas que sí me gusta. ¿Cómo te enseñaba? Que no me lo sea. Pero no, pero no tiene mucho volumen. Ahí está el bol. Ahí está el bol. Ahí está el bol. Ahí está el bol. Ahí está No, pero en serio, este. No, gracias a todos, gracias por darme la oportunidad de entrevistarme. Si, si puedo ir a uno de esos eventos, mucho gusto. Espero conocer a todas esas personas que me odian.